കഷ്ടകാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കുകയും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ദുഷ്ടനോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു നീ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും എൻ്റെ ഉടമ്പടി നിന്റെ വായിൽ എടുക്കുവാനും നിനക്കെന്ത് കാര്യം നീ ശാസനെ വെറുത്ത് എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നിൽ എറിഞ്ഞു കളയുന്നുവല്ലോ കള്ളനെ കണ്ടാൽ നീ അവന് അനുകൂലപ്പെടുന്നു വ്യഭിചാരികളോട് നീ പങ്കുകൂടുന്നു നിന്റെ വായി ദോഷത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നിന്റെ നാവ് വഞ്ചന പിണയ്ക്കുന്നു നീരുന്ന് നിന്റെ സഹോദരനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ അമ്മയുടെ മകനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നു ഇവ നീ ചെയ്തു ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കൺമുൻപിൽ അവ നിരത്തി വയ്ക്കും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും വിടുവിക്കുവാനാരും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല സ്തോത്ര എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ കാണിക്കും ഉയർത്തിടും ഞാ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയരോളും വൻകിരിയിൽ ഉയർത്തിടും ഞാൻ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയരോളും വൻകിരിയിൽ എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ ഉയർത്തിടും ഞാൻ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയരോളും വൻകിരിയിൽ ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രാഭാരം തോന്നുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രാഭാരം തോന്നുന്നില്ല യഹോവായൻ പാലകൻ ൂതമൂട്ടും യഹോവായൻ പാലകൻ ഇല്ലനിക്കൂതമൂട്ടും ഉയർത്തിടും ഞാൻ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയരോളും വൻകിരിയിൽ സ്നേഹിതയായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസഭിതാബ്ദേമേ അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വലിയേറെ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സഹായം വരുന്ന പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഗിരികളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ സഹായവും നീ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവുമായ ദൈവമായിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കാണണമേ ഞങ്ങളോട് മനസ്സലിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കൊണ്ട് സൗഖ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടു
കർത്താവെ അവിടുന്ന് മനസ്സലഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു നിന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങ് ഏഴയിലും ഏഴാങ്കയിലായി കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇപ്പാൻ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈശ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാണ് ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താൽപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് നാം പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരളവ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന് നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം പരിശോധിക്കുന്നവനാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അനേകർ വിശ്വാസികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പല തലങ്ങളുണ്ട് വെളിച്ചം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് തരുന്നത് വെളിച്ചമാണ് ഒരു ചെറിയ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് തരുമ്പോൾ അത് തരുന്നത് വെളിച്ചമാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പുകൾ കത്തുമ്പോൾ അത് തരുന്നത് വെളിച്ചമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിച്ചമാണ് സൂര്യൻ വെളിച്ചമാണ് ഇവയൊക്കെ നാം വെളിച്ചമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെളിച്ചത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തലങ്ങളുണ്ട് ഒരു കൊടുങ്കാട്ടിലേക്ക് ഒരു വെളിയിൽ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കയറുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രകാശധാര ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അത് ദൈവം മാത്രം പരിശോധിച്ചറിയുന്ന കാര്യമാണ് വി ആർ ഓൾ ബിലീവേഴ്സ് വി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗാഡ് വി ബിലീവ് ഇൻ ഗാഡ് വി ആർ ഫേത്ത് ഇൻ ഗാഡ് ഓൾ റൈറ്റ് ജനറലി ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബിലീവേഴ്സ് ബട്ട് വെരി ഓഫൺ വി ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ മൈ ടു ഗാഡ് who examines the depth of our faith our faith is tested and only those with stupendous faith can please the lord so there are many or rather there are various types of faiths you know jesus calling peter oh you of little faith why did you doubt so we know that the almighty lord acts upon the faith of his devoted of his beloved vishwasathinu pala thalangal undu ennu yan paranjappol kartavu thanne thanilo jeevithathile patrosinodu chodikkan chodi alpa vishwasam nee endinu samshayichu avante vishwasathinte poorayam avadu chooti kaanikkana ende ningalde aathmiya yathrayil ഈ വിശ്വാസം അളക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെയാണ് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് രാത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് ഒരമ്മയുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് എൻ്റെ മകൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് അവൾ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മയും മകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ സ്തബ്ധമായി പോയി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞുമായും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങാനും കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ആ അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓടിക്കുവാനാണില്ല ഒരമ്മയും മകളും തെരഞ്ഞ് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ അർദ്ധരാത്രിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആ നിമിഷം വിളിക്കണം ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ആ പ്രതികരണം അത് വളരെ വലുതാണ് ആശുപത്രിയിൽ വിളിച്ചാൽ ആംബുലൻസ് വരും കൊണ്ടുപോവുമൊക്കെ ശരിയാണ് 
പക്ഷേ ആ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ പ്രതികരണം അചഞ്ചലമായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല ദൈവം നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഇസ് അവർ ഷെൽറ്റർ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു ആൻഡ് എവരി പ്രസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രബ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് സങ്കേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ആശ്വാസമോ പ്രത്യാശയോ പ്രതീക്ഷയോ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ അഭയം എന്നും മലയാളത്തിൽ പറയും പലപ്പോഴും നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആശകളെല്ലാം തകർന്നു പോകുമ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലുവാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുകയില്ല ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ഒന്ന് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിനെ വിവരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് ഗാഡ് ഇസ് അവർ ഷെൽറ്റർ ഷെൽറ്റർ ഇസ് എ പ്ലേസ് to which we run into when all our hopes are shattered when everything seems blank before us when there are no replies or no answers no comfort before us there is no other place we can run into then we run into a place well that is a shelter where we place our hope where we expect help where we expect that we will never be forsaken that's a shelter where we can completely submit all our problems all our difficulties that's a shelter where we will be comforted that's our shelter where there will be care upon us that's our shelter yahova nammada sangeethamana oru sangeethathil chellumbol അഭയമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറുപടി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് അവിടെ ആർദ്രതയുണ്ട് അവിടെ സ്നേഹമുണ്ട് അവിടെ കരുതലുണ്ട് ഒരു സങ്കേത സ്ഥലത്ത് നാം ചെല്ലുമ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം സങ്കേതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെയും ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലോകമവനെ ത്യജിക്കുമ്പോൾ ലോകക്കാർ വെറുക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊക്കെയും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ മാർഗമില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം അപകടത്തിലാകുമ്പോൾ ജീവിതയാത്രയിൽ അവന് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത നിശ്ചലതയിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് ആ സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഏത് പാതിരാത്രിയിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും ഏത് അപകടങ്ങളിലും യഥാർത്ഥങ്ങളിലും ഒരു ഭക്തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരിശ്രമമാണ് ദൈവമാകുന്ന സങ്കേതം അതവൻ്റെ ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ളതാകണം പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സങ്കേതത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ആ സങ്കേതം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടാകണം ഏതവസ്ഥയിലും ആ സങ്കേതത്തിൽ അഭയം തേടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് അതെ ദൈവം നമ്മുടെ ബലമാണ് അവൻ നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ബലമാണ് മനുഷ്യൻ 
തൻ്റെ ബലം എന്ന ഭൗതികമായ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിലരുടെ ബലം അവരുടെ സമ്പത്താണ് ചിലരുടെ ബലം അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് മക്കളാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് എന്ന് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ബലം കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് തൻ്റെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബലമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സർവസ്വവും ദൈവമാണ് എൻ്റെ ബലം ദൈവമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ബലം നിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബലം ആരിലാണ് ആ ബലത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നാം ജീവിതയാത്രയിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും മുൻപിലാണ് നാം ആരിലാണ് നമ്മുടെ ബലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തിരവാലകൾ പോലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളും പെരുങ്കാറ്റുകളും പോലെ ആപത്തുകളും വനർത്തകളും നമ്മുടെ ജീവിത പടകനില്ല മേലാഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബലം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നാം എന്തിനാണ് ബലം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്വന്തം കായിക ശക്തിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളിൽ ബലം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിൽ ബലം കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ബലമാണ് ദൈവം ബലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ബലം അവൻ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ബലം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ചിലർ രഥങ്ങളിലും അതെ ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും പ്രാചീന കാലത്ത് കുതിരകളും രഥങ്ങളുമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി രാജാവിൻ്റെ ശക്തി അപ്പോൾ ചില രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കും സൈനിക ശക്തിയാണല്ലോ പ്രാചീന കാലത്ത് ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രബലതയെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സൈനിക ശക്തിയാണ് അത് രഥങ്ങളും കുതിരകളും അതിലൊരു മുഖ്യമെന്ന് വഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ചിലർ കുതിരകളിലും രഥങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കും ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ അതെ ആശ്രയിക്കും കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം എന്തിനാണ് ബലം കണ്ടെത്തുന്നത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണോ ദൈവം നമ്മുടെ ബലമാണോ മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് സാമി സേസ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് It's not like the worldly strengths. It's a superhuman strength. It's the almighty God. He's our strength. He's the one who has created everything. He's our strength. He can save us. He can lead us. He will never let us down. He's our strength. Our son is very present help in trouble. He's a very present help in trouble. But if you don't, നാം കഷ്ടങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ വേളകളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആനന്ദം പങ്കിടുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ അപ്രകാരം ആശ്രയിക്കാറില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ കഴിവുകൾ ചോർന്നു പോകുമ്പോൾ നിസ്സഹായരായി തീരുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് 
അവൻ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ് കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ് നാൽപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് നമ്മുടെ വിലമാണ് കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്നിട്ട് ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്ര മധ്യ പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്ര മധ്യ വീണാലും അതിലെ വെള്ളം ഇരമ്പലോടെ കലങ്ങിയാലും അതിലെ വെള്ളം ഇരമ്പലോടെ കലങ്ങിയാലും അതിന്റെ കോപം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും അതിന്റെ കോപം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും ഒരിക്കലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ തകർന്ന അവസ്ഥമാണ് വലിയ സുനാമിയുടെ അവസ്ഥയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് ആചരിക്കുന്നു തിരമാലകൾ തകർക്കുന്നു എങ്കിലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് നമ്മുടെ ബലമാണ് അവൻ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ എന്നുള്ളത് പ്രസംഗ വിഷയമല്ല അത് അനുഭവ പാഠമായി മാറണം അനുഭവ പാഠമായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കേതവും നമ്മുടെ ബലവും ദൈവമാകണം നാൽപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൈന്യങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദുർഗമാകുന്നു നമ്മുടെ ദുർഗമാകുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അനുഭവം വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അവൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദുർഗമാകുന്നു യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദുർഗമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയാണ് അവൻ ശത്രു സൈന്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നവനാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശത്രുവായിരുന്നാലും നമുക്ക് മറ്റു ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദുർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മുഖം തിരിക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും നമ്മുടെ ബലവും നമ്മുടെ ദുർഗവും കഷ്ടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹിതിയായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവും ദൈവമേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന വേളകളിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ കഷ്ടങ്ങളുടെ താഴ്വാരങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സങ്കീർത്തനക്കാരനെ പോലെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നുവെന്നും കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങളുടെ ദുർഗമാകുന്നുവെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ തക്കതിനോണം ബദലം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ നിൻ്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ യേശു ഒന്നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാണമേ ആം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 